Hello, my dear English learners. Welcome back to Christ English Practice. I am your English trainer, R. Madhivanan, sharing this video lesson with you. In this video, we are going to learn the conjugation practice. Action verb conjugation practice. C-O-N-J-U-G-A-T-I-O-N. Conjugation practice general. One word sayal venetolai udaranamaga konde moonru babahaikalil wondrilum moonru kalangalil and the venetolai pine buddhati waki yangal amital. Mindum kurigaren conjugation general. ஒரு செயல் வினை சொல்லை உதாரணமாக கொண்டு உதாரணமாக சாப்பிடுதல் அதை மூன்று வகைகளில் ஒவ்வொரு வகையிலும் மூன்று காலங்களில் அந்த வினை சொல்லை பயன்படுத்தி வாக்கியங்கள் தயாரித்தல் இந்த ஒன்பது வினை சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் சற்று மாறுபடும் அந்த மாற்ற மாற்றங்களை நாம் புரிந்து கொண்டால் நமக்கு வாக்கியங்கள் தப்பு இல்லாமல் பேசவும் எழுதவும் நமக்கு அந்த திறமை ஏற்படும் ஓகே லேர்ன் த்ரீ பை த்ரீ நைன் வெர்பு ஃபார்ம்ஸ் காஞ்சிகேஷன் நைன் வெர்பு ஃபார்ம்ஸ் காஞ்சிகேஷன் ஒன்பது வினைச்சொல் கூட்டு பயிற்சி ஒன்பது வினைச்சொல் கான்ஜிகேஷன் கூட்டு பயிற்சி ஆஃப் ஆக்ஷன் வர்பு சென்டென்சஸ் செயல் வினைச்சொல் வாக்கியங்களில் இந்த கூட்டு பயிற்சியை நாம் பார்க்க போகிறோம் மூன்று வகைகள் ஒவ்வொன்றிலும் மூன்று காலங்கள் எனவே மூன்று பை மூன்று பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ என்று போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் த்ரீ பை த்ரீ நைன் வடிவ செயல் வினை வாக்கியங்கள் கூட்டு பயிற்சி ஓகே ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு பாருங்கள் ஏன் இதை லிஸ்ட்டுன்னு நான் போட்டு இந்த இந்த பா பாடத்தை அந்த உதாரணத்தை ஆரம்பிக்கிறேன்னா இந்த லிஸ்ட்டில் பத்து பக்தா ஐந்து லிஸ்ட்டு வரும் அப்போ ஐம்பது உடல் செயல்கள் உடல் செயல்கள் சாப்பிடுதல் கொடித்தல் பார்த்தல் கேட்டல் பேசுதல் பாடுதல் ஓடுதல் நான் நடத்தல் உட்கார்தல் எழுந்திருத்தல் இது மாதிரியான ஐம்பது உடல் செயல்களை மாணவர்களுக்கு அதிரடியாக இந்த பாடத்தில் நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் வாருங்கள் பார்க்கலாம் லிஸ்ட் ஒன் உடல் செயல்கள் பாடிலி ஆக்டிவிட்டீஸ் பாடிலி உடல் சம்பந்தப்பட்ட ஆக்டிவிட்டீஸ் செயல்கள் ஒன்று சாப்பிடுதல் இந்த சாப்பிடுதலுக்கு பாருங்கள் ஆறு அடிப்படை வடிவங்கள் ஆறு அடிப்படை வடிவங்கள் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுவும் ஒட்டு மொத்தமாக க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் ஆறு என்னென்ன ஈட்டு ஈட்ஸு இது ரெண்டும் ஒரு செட்டு இது நிகழ்காலத்துக்கு வரும் ஈட்டு ஈட்ஸ் மூணாவது வார்த்தை பாருங்கள் எயிட்டு இந்த எயிட்டு வந்து இறந்த காலத்துக்கு வரும் அப்புறம் நாலு பாருங்கள் வில் ஈட் இந்த வில் ஈட்டு வந்து எதிர்காலத்துக்கு வரும் அது என்ன வகையில் சிம்பிள் வர்பு சாதாரண வினை வகையில் ஈட்டு ஈட்ஸு நிகழ்காலம் ஏட்டு இறந்த காலம் வில் ஈட்டு எதிர்காலம் அதன் பிறகு பாருங்கள் நம்பர் ஃபைவில் ஈட்டிங் இது தொடர் வினை எச்சம் அது கீழே நீங்கள் வாக்கியத்தில் பாருங்கள் அது இன்னும் நல்ல தெளிவாக தெரியும் ஈட்டிங்கிறது என்ன தொடர் வினை எச்சம் கண்டினியூவஸ் வேர்புன்னு சொல்லுவாங்க சரி ஏன் எச்சம்ங்கிறோம் அந்த ஈட்டிங்க்கு முன்னாடி நாம் ஹெல்பிங் வேர்பு போட்டாதான் இந்த ஈட்டிங் வந்து முழுமை அடையும் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படி ஹெல்பிங் வேர்பு போடாத வரை இதுக்கு என்ன பேர் எச்சம் எச்சம்னா முழுமை அடையாத அடுத்தது பாருங்கள் ஆறு ஈட்டன் இதுவும் ஒரு எச்சம் 
இது என்ன எச்சம்னா முற்று வினை எச்சம் இதற்கும் பாருங்கள் ஒரு ஹெல்பிங் வரும்பு தேவைப்படுது அப்படி ஹெல்பிங் வரும்பு போட்டால் தான் அந்த ஈட்டன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படி போடலைன்னா அது இன்கம்ப்ளீட் முழுமை அடையாத அது எச்சம்னு தான் சொல்லுவாங்க சரி இப்போ பாருங்கள் இந்த ஈட்டி ஈட்ஸ் ஏட்டு வில் ஈட்டு ஈட்டிங் ஈட்டன் இந்த ஆறையும் நல்லா சொல்லி பார்க்கணும் டைம் இருந்தால் எழுதியும் பார்க்கலாம் அப் அதுக்கு பிறகு இந்த வாக்கியங்களை வாக்கியங்களில் இந்த ஆறு வார்த்தைகள் எப்படி பயன்படுதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் வகை ஒன்று சாதாரண வினைச்சொல் வகை சிம்பிள் டைப்பு வெர்பு அதில் நிகழ்காலம் ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் ஈட்டு ஈட்ஸு எப்போ ஈட்டு வரும் எப்போ ஏ ஈட்ஸு வரும் அதை பாருங்கள் அந்த வாக்கியத்தினுடைய எழுவாய் எழுவாய்னா வெர்புக்கு முன்னாடி வர்ற வார்த்தை தான் எழுவாய் இங்கே பாருங்கள் ஈட்டுக்கு முன்னாடி என்ன வருது ஐ வி யூ தே ப்ளஸ் ஈட்டு ஐ ஈட்டு எதை சாப்பிட்றேன் நான் ரைஸ் வி ஈட் ரைஸ் யூ ஈட் ரைஸ் தே ஈட் ரைஸ் நான் சாதம் சாப்பிடுகிறேன் வி நாம் சாதம் சாப்பிடுகிறோம் யூ நீ சாதம் சாப்பிடுகிறாய் தே அவர்கள் சாதம் சாப்பிடுகிறார்கள் அந்த ப்ளஸ் குடி போட்டிருக்கேன் எதுக்காகன்னா அந்த இடத்துல வெர்பு ஈட்டு ஈட்டை நீங்கள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் அப்போது இந்த நாலு நாலு பிரதி பெயர் சொற்கள் ஐ வி யூ தே இந்த நாலு பிரதி பெயர் சொற்கள் ஆங்கிலத்தில் வந்து ப்ரோனவுன்ஸ் ப்ரோனவுன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதை நாம் வாக்கியத்தில் முதல்ல சப்ஜெக்டாக வச்சா வெர்பு ஈட்டுன்னு அப்படியே வரும் அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஹீ சப்ஜெக்டாக வந்தா ஷீ சப்ஜெக்டாக வந்தா இட்டு வந்தா அந்த வெர்பில் எஸ் சேருது பாருங்கள் சொல்லி பாருங்கள் ஹீ ஈட்ஸ் ரைஸ் ஷீ ஈட்ஸ் எஸ் நல்லா வரணும் அவள் சாப்பிடுகிறாள் சாதம் இட்டு ஈட்ஸ் அது சாப்பிடுகிறது சாதம் இந்த வெர்பு மாற்றத்தை கொஞ்சம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் ஐ வி யூ தே சப்ஜெக்டாக வந்தால் ஈட்டு தான் ஈஸி ஈட்டு சப்ஜெக்டாக வந்தால் ஈட்ஸு அடுத்தது இறந்த காலம் பாருங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸு இதில் ஒரே ஒரு வேர்பு தான் எயிட்டு ஏடிஇ எப்படி உச்சரிக்கணும் எயிட்டு எட்டுக்கு என்ன சொல்கிறோமோ அதே உச்சரிப்பு தான் எயிட்டு இந்த எயிட்டுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் எல்லா ப்ரோனவுனும் ஏழு ப்ரோனவுனும் வரிசையாக கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஐ வி யூ தே ஹி ஷி இட்டு எயிட்டு ரைஸ் ஆக இதில் ஏழு ஏழு வாக்கியம் தயாரிக்கலாம் ஐ ஏட் ரைஸ் வி ஏட் ரைஸ் யூ ஏட் ரைஸ் தே ஏட் ரைஸ் ஹி ஏட் ரைஸ் ஷி எயிட் ரைஸ் இட் எயிட் ரைஸ் சரிங்களா நான் சாப்பிட்டேன் நாம் சாப்பிட்டோம் நீ சாப்பிட்டாய் அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள் அவன் சாப்பிட்டான் அவள் சாப்பிட்டால் அது சாப்பிட்டது இதில் இந்த ஏழு ப்ரோனவுனுக்கும் ஒரே பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்பு தான் இதில் மாற்றம் எதுவும் இல்லை அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் ஈட்டு ஈட்ஸ் எந் என்னென்ன ப்ரோனவுன் சப்ஜெக்டாக வந்தால் ஈட்டு ஐ வி யூ தே என்னென்ன ப்ரோனவுன் சப்ஜெக்டாக வந்தால் ஈட்ஸு ஹீ ஷி இட்டு சரிங்களா அடுத்தது எதிர்காலம் பாருங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸில் அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பிரச்சனை பாஸ்ட் டென்ஸில் இல்லை அடுத்தது எதிர்காலம் பாருங்கள் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் வில் ஈட் இது ரெண்டு வார்த்தையும் சேர்ந்து ஒரு வெர்பு தான் இதில் வில்லுங்கிறது ஹெல்பிங் வெர்பு வில் ஈட் அப்போது ஏழு ப்ரோனவுனுக்கும் வெர்பு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறது பாருங்கள் ஐ வில் ஈட் வி வில் ஈட் யூ வில் ஈட் தே வில் ஈட் ஹி வில் ஈட் She will eat, it will eat. நான் சாப்பிடுவேன் நாம் சாப்பிடுவோம் நீ சாப்பிடுவாய் அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள் அவன் சாப்பிடுவான் அவள் சாப்பிடுவாள் அது சாப்பிடும் வில் ஈட் எதை ரைஸ் அடுத்தது வகை ரெண்டு டைப்பு நம்பர் டூ இது பாருங்க தொடர் வினை வகை ஆங்கில பெயரும் கொடுத்துருக்கேன் கண்டினியூவஸ் டைப்பு வெர்பு இதில் அந்த எச்சம் ஈட்டிங் என்பது தொடர் எச்சம் எச்சம்னாவே என்ன அர்த்தம் அது முழுமை அடையாதது அந்த ஈட்டிங் அதை முழுமை ஆக்கிறதுக்கு 
அதற்கு முன்பாக ஒரு ஹெல்பிங் வர்பு போட்டு கொள்ள வேண்டும் நிகழ்காலத்துக்கு என்ன ஹெல்பிங் வர்பு பாருங்க ஐ ஆம் ஈட்டிங் ஐ சப்ஜெக்டாக வந்தால் ஆம் ஈட்டிங் நான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் அடுத்தது ஹி ஷி இட்டு ஹி ஷி இட்டு சப்ஜெக்டாக வந்தால் ஈஸ் ஈட்டிங் அவன் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறான் அவள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறாள் அது சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறது ஹி ஈஸ் ஈட்டிங் ஹி ஈஸ் ஈட்டிங் இட் ஈஸ் ஈட்டிங் அடுத்தது இதுலேயே ஒரு மூணு ப்ரோனவுனு வி யு தே இந்த மூணு ப்ரோனவுனு வாக்கியத்தில் முதல்ல வந்தால் ஆர் என்ற ஹெல்பிங் வரும்பு போட்டுக்கணும் வி ஆர் ஈட்டிங் தே யு ஆர் ஈட்டிங் தே ஆர் ஈட்டிங் நாம் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் வி ஆர் ஈட்டிங் நீ சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறாய் யூ ஆர் ஈட்டிங் அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் தே ஆர் ஈட்டிங் ஆக ஈட்டிங் என்பது பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்காலத்திலேயே மூன்று வாக்கியங்களில் நான் அதை அந்த ஈட்டிங் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏன் மூணு வாக்கியம் அந்த ஐ வரும் சப்ஜெக்டாக வந்தால் ஆம் அந்த ஹெல்பிங் வரும் மாறுது பாருங்கள் ஈஸி ஈட்டுக்கு ஹெல்பிங் வரும் ஈஸ் வி யு தேவுக்கு ஆர் ஏன்னா அதெல்லாம் பன்மை அடுத்தது பாருங்கள் இறந்த காலத்தில் பாருங்கள் இறந்த காலத்துலேயும் ரெண்டு வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன என்னென்ன சப்ஜெக்டு வந்தால் வாஸ் வருது என்னென்ன சப்ஜெக்டு வந்தால் வேறு வருது பாருங்கள் ஐ வாஸ் ஈட்டிங் ஹி வாஸ் ஈட்டிங் ஷீ வாஸ் ஈட்டிங் இட் வாஸ் ஈட்டிங் நான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தேன் He was eating, அவன் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தான் ஷீ வாஸ் ஈட்டிங் அவள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தால் இட் வாஸ் ஈட்டிங் அது சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தது அடுத்த வாக்கியத்தில் வி வி நாம் நாங்கள் வி வேர் ஈட்டிங் பாஸ்ட் டென்ஸில் கண்டினியூவஸ் நாங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தோம் யூ வேர் ஈட்டிங் நீ சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தாய் தே வேர் ஈட்டிங் அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தார்கள் ஆக ஐ ஹி சி இட்டு இந்த நாலு ப்ரோனவுன் சப்ஜெக்டாக வந்தால் வாசுங்கிற ஹெல்பிங் வரும்பு வி யூ தேவுக்கு வேறுங்கிற ஹெல்பிங் வரும்பு ஆனால் இந்த பிரச்சனை மூணாவது வாக்கியம் என்னது மூணாவது வாக்கியம் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அதில் அது இல்லை மூணாவது வாக்கியம் பாருங்கள் ஐ வில் பி ஈட்டிங் இது ஃபியூச்சர் டென்ஷன் அந்த பெயர் தராமல் விட்டுட்டேன் அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஐ வில் பி ஈட்டிங் ஹி வில் பி ஈட்டிங் ஷீ வில் பி ஈட்டிங் வி வில் பி ஈட்டிங் யூ வில் பி ஈட்டிங் தே வில் பி ஈட்டிங் ஆக மூன்று என்பது எதிர்காலம் எந்த டைப்பில் கண்டினியூஸ் டைப்பில் எதிர்காலம் ஈட்டிங் ஈட்டிங்னு வந்தாவே அது தொடர் எச்சம் அதுக்கு ஹெல்பிங் வரும் எது வெறும் வில் அல்ல வில் பி என்பதை நன்றாக கவனிச்சுக்கோங்க வாய் அளவில் வாய்மொழியாக ஓரலாக சொல்லி பாருங்கள் இல்லைன்னா இதை நல்லா வராது அந்த பியை விட்டுட்டு விட்டுட்டு மாணவர்கள் சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் ஐ வில் பி ஈட்டிங் ஹி வில் பி ஈட்டிங் ஷீ வில் பி ஈட்டிங் இட் வில் பி ஈட்டிங் வி வில் பி ஈட்டிங் யூ வில் பி ஈட்டிங் தே வில் பி ஈட்டிங் சரி அடுத்தது வகை மூன்று முற்று வினை சொல் வகை இதுக்கு தமிழில் பர்ஃபெக்ட் டைப்பு வேர்ப் பர்ஃபெக்ட்னா என்னென்னா செயல் முடிந்ததை குறிக்கும் முற்று பெற்றதை குறிக்கும் நான் சாப்பிட்டேன் அவன் சாப்பிட்டான் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டு விட்டோம் என்ற தமிழ் அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு முற்று எச்சம் எது ஈட்டன் இந்த ஈட்டன்கிற வார்த்தையும் ஒரு எச்சம் முழுமை அடையாத வினைச்சம் இப்போ இதை முழுமை ஆக்கணும்னா பாருங்கள் நிகழ்காலத்தில் ஐ வி யு தே இதெல்லாம் சப்ஜெக்டாக வந்தால் இந்த நான்கு ப்ரோனவுன்ஸ் சப்ஜெக்டாக வந்தால் ஹேவுங்கிற ஹெல்பிங் வரும்பு போட்டு அப்புறம் ஈட்டன் போடணும் ஐ ஹாவ் ஈட்டன் ரைஸ் வி ஹாவ் ஈட்டன் யூ ஹாவ் ஈட்டன் தே ஹாவ் ஈட்டன் நான் சாப்பிட்டேன் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் நீ சாப்பிட்ட அவர்கள் சாப்பிட்டு விட்டார்கள் இதில் ஒரு பிரச்சனை பாருங்கள் ஹி ஷி இட்டு சப்ஜெக்டாக வந்தால் அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை என்ன ஹேவுக்கு பதிலாக ஹேஸு போடணும் சொல்லி பாருங்கள் 
he has eaten she has eaten it has eaten avan saapitta ava saapitta adu saapittu vittathu eda rice appo have eaten has eaten ana inda vidhyasam inda subject ipdi vanda have subject ipdi vanda has anda vidhyasam iranda kaalathila illa endha vagaila inda perfect tense la perfect type la ஏழு புரோனோனு ஒட்டுக கொடுத்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஹேடு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஐ வி யூ தே ஹி சி இட் ப்ளஸ் ஹேடு ஈட்டன் ரைஸ் ஹேடு ஈட்டன்னா சாப்பிட்டு இருந்தேன் அதாவது இறந்த காலத்தில் அந்த சாப்பிட்ற செயலை முடிச்சிருந்தேன் ஐ ஹேடு ஈட்டன் ரைஸ் வி ஹேடு ஈட்டன் நாங்கள் சாப்பிட்டு இருந்தோம் You had eaten, நீ சாப்பிட்டிருந்தாய் தே ஹேட் ஈட்டன் அவர்கள் சாப்பிட்டிருந்தார்கள் ஹீ ஹேட் ஈட்டன் அவன் சாப்பிட்டிருந்தான் ஷீ ஹேட் ஈட்டன் அவள் சாப்பிட்டு இருந்தால் இட்டு ஹேட் ஈட்டன் அது சாப்பிட்டிருந்தது எதை ரைஸ் அடுத்தது இதெல்லாம் எதிர்காலம் ஒன்று தான் மீதி இருக்குது இப்போ அதை பார்த்துடலாம் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் எதிர்காலம் எந்த டைப்பில் பர்ஃபெக்ட் முற்றுவினை வகையில் இந்த வகையிலையும் ஏழு சப்ஜெக்டும் அப்படியே வரிசையாக அடுக்கப்பட்டுள்ளன அதுக்கப்புறம் வில் ஹாவ் ஈட்டன் அதுதான் வேர்பு எதிர்கால முற்றுவினை ஐ வில் ஹாவ் ஈட்டன் வி வில் ஹாவ் ஈட்டன் யூ வில் ஹாவ் ஈட்டன் தே வில் ஹாவ் ஈட்டன் ஹி வில் ஹாவ் ஈட்டன் ஷி வில் ஹாவ் ஈட்டன் இட் வில் ஹாவ் ஈட்டன் நல்ல ஒரு தடவை சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சரளமாக நம்ம சொல்வதற்கு வரும் ஐ வில் ஹா வீட்டன் நான் சாப்பிட்டு இருப்பேன் எதிர்காலத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் சாப்பிட்ற செயலை முடித்திருப்பேன் ஐ வில் ஹா வீட்டன் நான் சாப்பிட்டு இருப்பேன் வி வில் ஹா வீட்டன் நாம் சாப்பிட்டு இருப்போம் அல்லது நாங்கள் சாப்பிட்டு இருப்போம் You will have eaten, நீ சாப்பிட்டு இருப்பாய் தே வில் ஹாவ் ஈட்டன் அவர்கள் சாப்பிட்டு இருப்பார்கள் ஹி வில் ஹாவ் ஈட்டன் அவன் சாப்பிட்டு இருப்பான் ஷி வில் ஹாவ் ஈட்டன் அவள் சாப்பிட்டு இருப்பாள் இட்டு வில் ஹாவ் ஈட்டன் அது அதுனா ஒரு நாய் நரி பூனை பசு ஆடு மாடு இட்டு வில் ஹாவ் ஈட்டன் அது சாப்பிட்டு இருக்கும் ஓகே மை டியர் இங்கிலீஷ் லேர்னர்ஸ் தட் ஏன்ஸ் திஸ் வீடியோ லெசன் Thanks for watching the video. Wish you good luck with your English practice. Goodbye and take care.